น้องไม่แม่เลยก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง learning objective ใช่ไหมก็คือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนาะก็มีสามเรื่องสามด้านด้วยกันอันนี้เวลาที่เราจะออกแบบการเรียนรู้เนี่ยเราก็เอาวัตถุประสงค์นี่มาตั้งแล้วเราก็มาดูว่า learning experience เนี่ยเราจะทำให้มันเกิดอะไรไอ้ learning experience เนี่ยมันเน้นไปที่ประสบการณ์การเรียนรู้นะมันไม่ได้เน้นไปที่กิจกรรมกิจกรรมเป็นเครื่องมือประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดเนี่ยถ้าเรากิจกรรมมาแล้วมันไม่เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ก็ถือว่าไม่เวิร์กนะส่วนใหญ่ตามห้องเรียนเราจะเห็นนะกิจกรรมมันก็โอเคใช้ได้นะถ้าหากว่าเรามานั่งไล่นั่งนับดูครูเพื่อออกแบบนี่นั่นนู่นพยายามให้เด็กทำนี่แต่มันไม่เกิดการเรียนรู้เนี่ยไอการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมันต้องดึงเด็กเข้ามาสู่อารมณ์ของการเรียนรู้นะเนี่ยในการทําออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นี่มันต้องมีส่วนพาเด็กเข้าสู่กระบวนการจนจะเข้าสู่ตัวเนื้อหาไอตัวเตรียมเด็กเข้าสู่กระบวนการนี่จะสําคัญมากเลยก็หลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเด็กในวัยที่ไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะเด็กเล็กก็ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรนะเพราะจากกิจกรรมสนุกสนานของเรียนนะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เริ่มรู้จากคิดแล้วโดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่ทําบ้านเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเขาไม่ไม่ไม่สนุกกับการเรียนที่เขาไม่รู้สึกว่ามันไม่ไม่รู้เรียนไปทําไมฮะไม่รู้จะให้เขาทําอันนี้ไปทําไมเนี่ยไอตัวการนําเข้าสู่การเรียนนี่ก็จะค่อนข้างสำคัญก็คือว่าพาเขาเข้าสู่โหมดการเรียนรู้ให้ได้ทีนี้โหมดการเรียนรู้เนี่ยเราเน้นอะไรเราเน้นพาเขาออกจากโลกของความกลัวให้ได้ไอ้การที่เขาเรียนเรียนโรงเรียนแล้วเขาไม่สนุกเนี่ยแล้วเขาเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ยพวกเขาอยู่ในความกลัวกลัวตอบผิดอันนี้เป็นกลัวใหญ่เลยนะกลัวตอบผิดผมเคยไปสอนหนังสือแม้แต่ที่มาลายฮาวเวิร์ดนะที่ผมไปเรียนเนี่ยผมไปเรียนปินเอกใช่ไหมก็มีนักเรียนที่ระดับปริญญาตรีเนี่ยที่เขามาเรียนผมก็ไปเป็นครูช่วยสอนของหลักสูตรของอาจารย์เด็กเหล่านี้เวลามาเรียนนะเวลาเขาตั้งคําถามเนี่ยเวลาบอกว่าอ้าวตกลงมีอะไรสนใจมีอะไรสงสัยอยากถามไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ถามเพราะไม่รู้นะถ้าเรื่องที่ไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าถามส่วนใหญ่ถามในเรื่องที่ตนรู้อยู่แล้วแต่เป็นการอวดภูมินะอันนี้คืออุปสรรคการเรียนรู้ใหญ่เลยก็คือไม่ได้ถามเพราะอยากรู้ไอ้เรื่องที่ไม่รู้เนี่ยไม่กล้าถามเพราะกลัวครูจะรู้ว่าเราไม่รู้กลัวครูจะว่าเอาคุณถามคุณถามอะไรโง่โง่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความกล้าหาญมากเลยเนี่ยในชั้นเรียนที่จะถามเรื่องที่เราไม่รู้ผมเคยนะตอนเด็กๆเรียนอยู่ชั้นมัธยมที่จังหวัดสุรินทร์มีครูคนหนึ่งสอนเก่งมากเลยครูคนนี้สอนวิชาช่างกลอยู่ต่างจังหวัดมีวิชาแปลกๆนะสมัยเด็กสอนเครื่องยนต์สี่จังหวัดสองจังหวัดอะไรพวกนี้นะตั้งแต่เด็กๆเราก็นั่งฟังเขาก็พูดถึงเครื่องยนต์มันก็มีลูกสูบใช่ไหมมีลูกสูบแล้วก็มีลิ้นไอดีลิ้นไอเสียมีคันชักลูกสูบเวลาสี่จังหวัดก็มีดูดอัดระเบิดค่ายดูดแก๊สเข้ามาอัดจุดระเบิดด้วยหัวเทียนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เข้าใจแล้วแหะว่าโอ้เอ้เครื่องจักรมันทำงานแบบนี้แต่มันมีคําถามมันอยู่ในใจเราเนี่ยเราก็เคยรู้ว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยโมไซเนี่ยนะเขาบอกว่าโมไซคันใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นโมไซสี่สูบโมไซหกสูบอย่างเงี้ยเราบอกว่าอยากรู้มากเลยว่าเขาดูยังไงมันกี่สูบดูยังไงแต่ใจก็ไม่มันก็ไม่ค่อยตรงอะวิชาวิชาที่เรียนเท่าไหร่นะแต่เราก็ตัดสินใจแบบท้ายชั่วโมงมันก็ยกมือขึ้นถามครูสอนเสร็จครับมีอะไรจะถามมันก็ถามว่าคุณครูครับไอ้ที่บอกว่าโมไซสี่สูบหกสูบเนี่ยมันดูกันตรงไหนครับครูเขาก็บอกว่าแล้วเธอคิดว่าดูตรงไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าสงสัยเขานับท่อไอเสียมั้งเพื่อนกับเฮกันขึ้นมานะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะรู้หรือไม่รู้นะแต่ว่าเป็นคําถามที่มันไม่เป็นคำตอบที่มันซีเรียมันตลกอะ่ะ
ครูเขาก็บอกว่าครูเขาก็ไม่ตําหนิอะไรเลยนะครูคนเนี้ยเขาก็บอกว่าหลายคนคิดอย่างนั้นนะซึ่งหลายกรณีก็ถูกเพราะว่าจากลูกสูบเนี่ยบางทีหนึ่งลูกสูบก็ต่อมเป็นหนึ่งถ้อยเสียเพราะฉะนั้นจํานวนถ้อยเสียกับจํานวนลูกสูบเนี่ยจะเท่ากันแต่ถ้าจะนับแล้วแล้วก็เครื่องยนต์6สูบเนี่ยมันก็คือเครื่องยนต์ของลูกสูบนั่นเองมันมีไอ้ลูกสูบที่เรียนดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายนี่มันมีมีอยู่6ตัวเขาก็เรียกว่า6สูบเนี่ยตอนนั้นก็มีความรู้สึกเลยว่าไอ้ที่ถามไปเนี่ยกลัวมากเลยเนี่ยที่จะถามเพราะมันเป็นคําถามที่เราก็เดาเดาว่ามันคงเป็นคำถามที่ที่งงๆนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยสําคัญมากเลยทําไงเราจะทําให้สิ่งแวดล้อมที่ของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเด็กจะต้องรู้สึกปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามนะมันมีการทดลองว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเซลล์ของสัตว์เนี่ยอันนี้มีนักชีววิทยาคนหนึ่งแกชื่อบูสลิปตันเนี่ยแกก็เอาเป็นนักนักวิจัยในชีวิตเนี่ยแกบอกว่าเซลล์เนี่ยมันมีปฏิกิริยาสองแบบนี่แบบที่หนึ่งคือกลัวถ้าเซลล์กลัวเนี่ยระบบของเซลล์จะสวิตช์ไปเป็นระบบของการดิ้นรนต่อสู้ปิดปิดโลกของตัวเองเพื่อไม่ให้อันตรายเข้ามาคุกคามกับอีกงานหนึ่งก็คือเซลล์รู้สึกปลอดภัยสปอร์ตไฮเซลล์จะเติบโตการสื่อสารต่างๆดีของที่เป็นของเสียเนี่ยในเซลล์จะลดเพราะมันไม่มีเมตาบอลิซึมมากในเกิดขึ้นแค่บอกว่าปฏิกิริยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นแบบนี้เลยอันนี้เด็กเนี่ยถ้าอยู่ในโลกของความกลัวเนี่ยจะไม่เรียนนะเราก็ต้องทําโลกการเรียนรู้เนี่ยให้มันปลอดภัยให้เด็กกล้าตอบผิดผิดให้เด็กกล้าทดลองทําให้เด็กสำรวจโลกมีง่ายเนี่ยนี่ผมเคยฟังคุณครูวิเชียนชัยยบังที่ผู้มีการโรงเรียนเราไปมากที่ยาเนี่ยแกบอกว่าแม้แต่แม้แต่ครูเองเนี่ยนะเวลาแกเปิดโรงเรียนใหม่ๆแกรับครูเข้ามาภารกิจของผู้มีการอย่างแรกคือสอนครูเปลี่ยนครูใหม่เลยนะแกบอกว่าเอาครูมา20คนเอามาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะแจกกระดาษ A4 กันเป็นคนละใบแล้วก็กลุ่ม A ก็บอกว่าอ้าวคุณครูกลุ่ม A ให้เอากระดาษ A4 ที่แจกเนี่ยให้พับกบกันคนละตัวนะครูกลุ่ม A ก็ร้องฮือเลยนะไอ้ไอ้พับกบไปทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะก็ถามมันไปถามกันมาก็พอดีมีครูผู้หญิงคนนึงบอกฉันพับเป็นเพราะเคยพับมากบมันมีวิธีพับใช่ไหมถ้าพับได้ถูกมันก็เป็นกบที่แกต้องกระบีดก้นมันก็โดดดึกดึกดึกเลยนะอ้าวมีครูพับเป็นก็พากันมาหาครับครูคนนี้ก็สอนพับพับอ่าทุกคน20นาทีเสร็จแล้วได้กบมาคนละตัวคนละตัวกบมือได้กบกันเลยต้องมาอ้าวครูโต๊ะบีนะได้แจกกระดาษเอซีเหมือนกันให้เอาไปละเอซีที่แจกไปให้พับเป็นกระต่ายเงียบงงเฮ้ยพับเป็นกระต่ายจะพับยังไงกระต่ายเกิดมายังไม่เคยเห็นคนพับกระดาษเป็นกระต่ายเอาละมีเวลา20นาทีทำไงดีเอาคนนั้นลองคนนี้ลองพับไปพับมาปิ้นนายปิ้นนอกเตาลงเข้าตั้นกงฉีกเป็นหูเป็นขาหมดเวลา20นาทีได้กระต่ายมา10ตัวไม่เหมือนกันสักตัวเลยไม่เหมือนกันสักตัวครูก็มาถามว่าระหว่างคุณครูโต๊ะ A กับคุณครูโต๊ะ B เนี่ยคิดว่าครูโต๊ะไหนเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมากกว่าครูบอกว่ามันครูโต๊บีสิได้ใช้ศักยภาพเยอะเลยเพราะว่ามันต้องคิดต้องพยายามมันต้องดูว่ามันออกมาเป็นยังไงได้เพราะคําตอบสําเร็จรูปล่วงหน้ามันไม่มีอยู่ก่อนครูวิเชียนไงก็บอกว่าเด็กนักเรียนก็เหมือนกันถ้าคุณมีคําตอบสําเร็จรูปล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยเด็กจะทํางานโดยลอกลอกคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วเมื่อรู้ว่ามีคําตอบที่ถูกที่สุดนะกลัวว่าอย่าทำผิดจะไม่กล้าทำถ้าในกลุ่มนี้ลองดูสิทำไมไม่มีใครสักคนหนึ่งนะสิบคนเนี่ยทำไมไม่มีใครสักคนหนึ่งทำกบด้วยวิธีของตัวเองมันอาจจะทำออกมาได้ไม่เหมือนกับกบอื่นๆก็ได้นะแต่ไม่มีใครกล้าทำเพราะทุกคนรู้ว่ามันมีวิธีที่ถูกที่สุดอยู่หนึ่งวิธี
แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่มันจะค้นพบวิธีพับโกะแบบใหม่ใช่ไหมอันนี้สิบตัวไม่เหมือนกันเลยกระตายเนี่ยแต่ครูแต่ละคนก็ได้แง่คิดในการทดลองวิธีการอย่างนี้ขึ้นมาไหมเด็กก็เหมือนกันเลยไอ้ learning experience เนี่ยหัวใจสําคัญคือจัดกระบวนการให้มันเป็นกระบวนการแบบเปิดอย่ามีกิจกรรมมีกิจกรรมได้แต่อย่ามีคําตอบสําเร็จรูปล่วงหน้าเด็กจะนําไปสู่ข้อสรุปอะไรก็ปล่อยเข้าไปอันนี้ตัว learning experience เนี่ยมันต้องออกแบบให้สัมพันธ์ไปกับ learning objective ก็คือตัวกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยมันต้องไปสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างเช่นถ้าจะให้เขารู้คิดเนี่ยก็ต้องสอนแบบนี้ถ้าจะให้รู้สึกก็ต้องสอนในแบบนี้ถ้าจะให้มีทักษะทางด้านกายทางด้านร่างกายก็ต้องฝึกอีกแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าเวลาเราคิดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่องเนี่ยเราคิดมาจากวัตถุประสงค์แบบไหนแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นยังไงสัมพันธ์กัน